Hi, hello, namaste. Welcome back to our channel. This is Arjun from Air Automotives. Today we are going to the all new Skoda Kushak 1.5 liter style variant, top variant. So, this e top variant lo features allow on exterior, interior, driving performance allow on the, allow on the city lo allow on the highway performance allow on the, as a stability and as a handling allow on the. But this is the only new mid-size SUV from Skoda company. But Ella perform chess on the Ella on the driving performance alone, the stability alone, the as a safety features alone, the comfort alone, the but you put on a present generation key situation key price segment key e SUV suitable a car, compatible a car as a Korean version Skrata and Kia Seltos key, then key Ella perform chess on the e vehicle key and more the intro on the advantages in the Koda e video la Chapano, but if you like this channel, like and share and subscribe and press the bell icon and press the notification to update it. Let's go! As a front facing looking, there is a radiator grill. It is a perfect radiator grill and more attractive radiator grill. It is a surrounded silver chrome garnish available and sliding. Sliding and rashes laga unna to sliding grill ani the perfect on the radiator grill ani and in the low air ducts kuda chudo chumiru the air ducts ani the perfect to receive chase kutu the air intake kosam and radiator kosam kuda so kada se skoda badging skoda logo with silver chrome varnish so headlights vision kose it's a very sleeky design so sleeky design and nain in the kudnante as a vehicle ani the broad uni and headlights use kote sleeky on the sunna on so sunna on the kada chudo chumiru kada choose kote led drls with Skoda Crystal Lights. So Skoda Crystal Lights are more illumination, lower glare and more comfort and more attractive. These LED projector high beam and low beam integrated high beam and low beam headlights with LED DRS with halogen indicators. So downside low choose kota silver chrome garnish for a bumper. So you can see this surrounded garnish very attractive only and cladding could choose cut a black cladding low very attractive only in the country he don't say low to me skid plate on a two array or a diffuser and a two air diffuser so air diffuser only for aerodynamic purpose cause of me in the contact of issue can be perfect aerodynamic design on ten a vehicle and a stable out to the as well as handling could have to as well as riding quality would have perfect only so down side low to school and any economy go this honeycomb radiator grill is perfect So this is the fog lamp This fog lamp is completely cornering function available with halogen available So lower version active version is available with halogen There is halogen and ambition and style version is available with LED projector head lamps Here you can choose the hood You can choose the cuts and creases You can choose the build quality You can choose the build quality and more for aerodynamic Here you can choose the sharper edge and creases edge Perfect design is there As we have a car and a perfect size SUV We have a broad size mid size SUV We have a broad size seating comfort But the vehicle is also stable Where is this stable? Where is this stable? Where is this crease? Because this is the aerodynamic design This is the aerodynamic design It is perfect So overall the front facing is very attractive It is very luxurious It is a minimum budget SUV With all LED crystal Skoda crystal lighting This Skoda crystal lighting is more than 130 LED headlights LED headlights are used It is more than 130 LED lights available only in projector headlamps That is the main advantage Better illumination, low glare This is the front with a sleek design So front tire size 205 by 55 17 inch radial tires Tubeless tires are available with alloy wheels very attractive alloy wheels in this segment and this complete car This perfect diamond cut alloy wheels are very compatible and very good ride quality and lower lightweight vehicle and lower lightweight tire size So this tire size is only style variant and this 17 inch alloy wheels are available but lower versions active and ambition variants are available and you have 205 by 
సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ ఇంచ్ రేడియల్ టైర్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఓన్లీ అంబిషన్ వేరియంట్లో ఎలా వీల్స్ వస్తుంది యాక్టివ్ వర్షన్లో మీకు స్టీల్ వీల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇది టాప్ వేరియంట్ స్టైల్ వర్షన్ కాబట్టి ఈ ఓన్లీ సెవెంటీన్ ఇంచ్ రేడియల్ టైర్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఎలా వీల్స్ కరూడ్ ఆర్చర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కరూడ్ ఆర్చర్స్ చూసుకుంటే మోర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మోర్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ వెహికల్లో సో క్లాడింగ్ చూసుకుంటే బ్లాక్ క్లాడింగ్ త్రూ అవుట్ ద కార్ సో ఈ డౌన్ సైడ్లో చూసుకున్నా కానీ ఈ బ్లాక్ క్లాడింగ్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఎ సేఫ్టీ ఎందుకంటే కార్కి ఒక రస్ట్ రాకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈ బ్లాక్ క్లాడింగ్ అనేది త్రూ అవుట్ ద కార్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండర్ ద డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కార్ సో ఇక్కడ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఉంది సార్ ఇది టాప్ వేరియం కాబట్టి ఇక్కడ సిల్వర్ క్రోమ్ గానీస్ ఫర్ ఎ డోర్ హ్యాండిల్ ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ రేర్ రూమ్ మిర్రర్ ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్లీ రీట్రాక్టబుల్ అవుట్ సైడ్ రేర్ రూమ్ మిర్రర్ సో టాప్ సైడ్ చూసుకున్నా కానీ రూఫ్ రైల్స్ ఈ రూఫ్ రైల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఏరోడైనామిక్ అండ్ వెయిట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ కేజీ వరకు వెయిట్ లోడ్ని బేర్ చేస్తుంది ఈ రూఫ్ రైల్స్ అనేది టాప్ మనకి సన్ రూఫ్ అవైలబుల్ ఉంది ఫ్యానరామిక్ సన్ రూఫ్ కాదు నార్మల్ సన్ రూఫ్ అవైలబుల్ ఉంది సో డౌన్ సైడ్లో ఈ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది మీకు వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఆఫ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అవైలబుల్ ఉంది బట్ అది అన్ లాడెన్ లాడెన్లో చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ లాడెన్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది లాడెన్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ విత్ బూట్ ఫుల్ ఆఫ్ బూట్ స్పేస్ అనేది ఫుల్ అయిపోతే అప్పుడు అంటారు లాడెన్ అంటారు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది లాడెన్లో వస్తుంది అన్ లాడెన్లో వన్ ఎయిటీ ఎంఎం ఆఫ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఈ సైడ్ ప్రొఫైల్లో చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ స్కోడా బ్యాజింగ్ అండ్ సరౌండెడ్ విత్ సిల్వర్ క్రోమ్ గానీస్ సో ఈ ఈ డిజైన్ కూడా ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుందంటే మెయిన్గా ఆ కటింగ్స్ అనేది ఆ క్రీసెస్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ టేల్ ల్యాంప్స్ వరకు కంటిన్యూ వస్తుంది ఎందుకు అంటే చెప్పినట్టు ఇందాక ఒక కార్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే డైనామిక్ డిజైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి ఫర్ ఏరో డైనామిక్ ఈ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవ్వకుండా ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం కర్వింగ్లలో ఆర్ వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో ఉండి కర్వింగ్ చేసినప్పుడు అంటే టర్న్ చేసినప్పుడు ఆ టర్నింగ్లో ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ హిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హిట్ అయినప్పుడు వెహికల్ అనేది రోల్ అవుతుంది బట్ ఈ రోల్ కాకుండా ఉండాలంటేనే ఈ డిజైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంది అండ్ మెయిన్ గుడ్ థింగ్ ఆఫ్ దిస్ కార్ ఈజ్ దట్ ది ఈ అవుట్ సైడ్ రిర్వ్యూ మీద అని ఇక్కడ ఇక్కడ షార్క్ టైప్ ఉంటుంది అంటే షార్క్ టైప్ ఉంటుంది ఈ షార్క్ టైప్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఏరో డైనామిక్ ఈ సైజ్ అవుట్ సైడ్ మిర్రర్ కూడా సైజ్ అనేది చిన్న ఉంది చిన్న వచ్చింది కూడా ఏరో డైనామిక్ డిజైన్ కోసమే అవుట్ సైడ్ అప్ సైడ్లో షార్క్ ఫిన్ యాంటినా బ్లాక్ టాప్ షార్క్ ఫిన్ యాంటినా సో రేర్ సైడ్లో చూసుకోవచ్చు మీరు డిఫాగర్ విత్ వైపర్ నో వాషర్ అవైలబుల్ లేదు సో ఈ ఇక్కడ రేర్లో చూసుకున్నా కానీ వెరీ స్లీకీ డిజైన్లో వెరీ ఏరో డైనామిక్ డిజైన్లో ఉంటుంది ఈ రేర్ స్పాయిలర్ అనేది ఈ స్పాయిలర్ కూడా మోర్ బిగ్గర్ సైజ్ ఉంది అండ్ మోర్ థిన్నర్ సైజ్గా ఉంది డిజైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఒక స్కోడాలో నాకు నచ్చింది ఏంటిదంటే బెటర్ ఏరో డైనామిక్ డిజైన్ ఉంటుంది అండ్ బెటర్ సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ స్కోడా నుంచి అండ్ వేరే కార్స్లో చూసుకుంటే ఫోక్స్ వ్యాగన్లో ఈ కార్లో నచ్చింది ఏంటిదంటే టేర్ ల్యాంప్స్ అండ్ స్కోడా నేమ్ విత్ వెరీ బోల్డ్ బీజింగ్ తోటి అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ స్కోడా లోగో అనేది ఇక్కడ టైల్ ల్యాంప్స్ విషయానికి వస్తే ఎల్ఈడి టైల్ ల్యాంప్ విత్ హాలోజన్ ఇండికేటర్ అండ్ విలా విత్ హాలోజన్ రివర్స్ సో స్ప్లిట్టెడ్ టైప్ వస్తుంది టైల్ ల్యాంప్స్ అనేది ఇక్కడ ఇల్యూమినేషన్ వస్తుంది సో ఇది ఇట్లా డిజైన్ చూసుకుంటే సీ షేప్ సీ షేప్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఈ షే షేప్ అనేది ఎందుకు ఉంటుందంటే ఈ సీ షేప్లో కంపెనీ ఏదైతే స్కోడా కంట్రీ ఉందో ఏదైతే స్కోడా మెయిన్ కంట్రీ ఉంటుందో ఏ కంపెనీ అయితే ఈ కో స్కోడా కంపెనీ సీజెక్ అని కంట్రీ నుంచి వచ్చిన స్కోడా కంపెనీ సో ఈ సీ షేప్ టేల్ ల్యాప్ అండ్ ఇల్యూమినేషన్ రిఫ్లెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ అనేది ఇస్తున్నారు కంట్రీ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సిల్వర్ క్రోమ్ గానీ సో సో బూట్ చూసుకున్నా కానీ ఎలక్ట్రిక్ టైల్ గేట్ విత్ టూ ఇల్యూమినేషన్ ల్యాంప్స్ సో ఇక్కడ టే బూట్ స్పేస్ చూసుకుంటే మీకు త్రీ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ బూట్ స్పేస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది ఇక్కడ మీకు లగేజ్ లిప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మోర్ వీల్ బేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు లగేజ్ లిప్
లెగ్ రూమ్ అండ్ నీ రూమ్ ఈజ్ మోర్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఆఫ్ వీల్ బేస్ ఉన్నందుకు ఈ లెగ్ రూమ్ అండ్ నీ రూమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అబౌట్ సిక్స్ ఫీట్ వరకు కంఫర్ట్గా కూర్చోవచ్చు ఈ వెహికల్లో సీటింగ్ కంఫర్ట్ చూసుకుంటే మరీ స్టిఫ్గా లేదు మరీ సాఫ్ట్గా లేదు ఒక మీడియంగా ఉంది ఎందుకంటే బెటర్ ఫర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉండాలి అండ్ బెటర్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎందుకంటే డ్రైవింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఇలా మూవ్ మూవ్మెంట్ ఉండొద్దు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ ఒక ప్లేస్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి సీటింగ్ కంఫర్ట్స్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ హైట్ అడ్జస్టబుల్ త్రీ హైట్ అడ్జస్టబుల్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది విత్ సెంటర్ ఆమ్లెస్ టూ కప్ హోల్డర్స్ సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ టూ రేర్ ఏసీ వెన్స్ విత్ టూ సీ టైప్ చార్జింగ్ ఫోర్స్ బెటర్ ఫర్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సాకెట్స్ దీస్ టూ ఆర్ అవైలబుల్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ హ్యాండిల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫ్ హ్యాండిల్స్ లాగా ఉంటాయి విత్ ఇక్కడ మనకి ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫోన్ హోల్డర్ అంటే ఫోన్ సాకెట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాగ్జిన్ హోల్డర్ బెటర్ ఫర్ సీటింగ్ కంఫర్ట్ అండ్ బెటర్ ఫర్ ఫోన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని కేబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఆ కంఫర్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది స్టోరేజ్ కోసం హియర్ ఈజ్ ద న్యూ లగ్జరియస్ ఇంటీరియర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు హనీకోమ్ థీమింగ్ విత్ పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ డాష్ బోర్డ్ విత్ సిల్వర్ క్రోమ్ యాక్సెంట్స్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ లుకింగ్ అండ్ వెరీ లగ్జరియస్ అండ్ వెరీ ప్రీమియం లుకింగ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇంటీరియర్లోకి వచ్చినామో ఎందుకంటే యాజ్ మీరు ఒక వన్ క్రోర్ కార్లో కూర్చున్నంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ సిల్వర్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ అండ్ పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ విత్ హనీ కోమ్ సో ఇక్కడ కూల్డ్ గ్లవ్ బ్యాక్ స్టోరేజ్ అవైలబుల్గా ఉంది ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ విత్ యాపిల్ కార్ప్లే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో విత్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ వ్యాలెట్ మోడ్ ఓన్లీ ఈ వే ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఓన్లీ టాప్ ఏరియన్స్ స్టైల్ వేరియంట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది బట్ దీంట్లో వ్యాలెట్ మోడ్ కూడా మెయిన్ యూజ్ ఉంటుంది వ్యాలెట్ మోడ్ ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ కోడ్ ఉంటుంది మనం దిస్ అవైలబుల్ చేసుకోవాలి అంటే సెక్యూరిటీ కోడ్ పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్స్ వెళ్తామో రెస్టారెంట్స్ వెళ్తామో అప్పుడు వ్యాలెట్ మోడ్ ఇస్తాం ఆ వ్యాలెట్ మోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండడానికి వ్యాలెట్ మోడ్ అంటారు దాన్ని బెటర్ ఫర్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ వెహికల్లో ఉంటుంది బట్ మెయిన్ డిసప్పాయింట్ ఏంటిదంటే మనం రివర్స్ చేసినప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేసినప్పుడు కెమెరా అనేది ఆన్ అవుతుంది సో కెమెరా ఆన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నార్మల్ ఒక మిన్ చిన్నగా వస్తుంది విత్ ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ స్టాటిక్ గైడ్ లైన్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అడాప్టివ్ గైడ్ లైన్స్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు ఒకటే సెంట్రల్ కన్సోల్ కంప్లీట్లీ పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ తోటి అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ హజార్డా స్లైడ్ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ లాక్ అండ్ అన్లాక్ బటన్ అండ్ ఇక్కడ ఆటో స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ ఉంటుంది అండ్ డీయాక్టివేట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఆటో స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ అనేది ఎందుకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్లో ఉంటామో ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా బ్రేక్ అప్లై చేసి పార్కింగ్ మోడ్కి షిఫ్ట్ చేస్తాం సో పార్కింగ్ మోడ్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ రిలీజ్ చేయగానే వెహికల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది బెటర్ ఫర్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ కోసమే ఈ సిస్టమ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది మై అగైన్ యాక్సలేషన్ ప్రెస్ చేయగానే యాక్సలేటర్ టోటల్ ప్రెస్ చేయగానే వెహికల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది ఇంజన్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆటో క్లైమేట్ కండిషన్ అవైలబుల్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ డౌన్ సైడ్లో చూసుకుంటే మీకు స్టోరేజ్లో మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అంటే వైర్లెస్ మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఆప్షన్ అండ్ అలాగే ట్వెల్వ్ వోల్టేజ్ పవర్ యాక్సెసరీ సాకెట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది వెరీ ప్రీమియం లుకింగ్ వెరీ ప్రీమియం లుకింగ్ లగ్జరియస్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ కప్ హోల్డర్స్ అండ్ ఇక్కడ మొబైల్ హోల్డర్ ఇక్కడ ఇది చూసుకుంటే మనకి ఆమ్రేజ్ సెంటర్ ఆమ్రేజ్ అనేది స్టోరేజ్ అవైలబుల్ ఉంది బట్ మూమెంట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఈ వెహికల్లో మనం రీ రీట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అడ్జస్టబుల్ కూడా ఆమ్రేజ్గా ఉందా అవైలబుల్ ఉంది దిస్ ఇస్ ది న్యూ స్టీరింగ్ వీల్ ఫ్రమ్ స్కోడా దిస్ ఇస్ ద న్యూ టూ స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ విత్ సిల్వర్ క్రోమ్ యాక్సెంట్స్ విత్ స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది విత్ స్క్రోలర్స్ సో ఈ స్క్రోలర్స్ రైట్ సైడ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫర్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ రైట్ సైడ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మోడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫర్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వే క్రూజ్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్
సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే పుష్ స్టార్ట్ బటన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో మోర్ ఓవర్ దీంట్లో సేఫ్టీ గురించి చూసుకుంటే ఆటో రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో స్కోడాలో ఇక్కడ చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ వైపర్స్ ఉంటుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటర్స్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఆటో సెన్సింగ్ వైపర్ విత్ లెవెలర్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ విత్ క్రూజ్ కంట్రోల్ కూడా ఆప్షన్ కూడా వన్ లెవెలర్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే వన్ లెవెలర్ అంటే ఈ లివర్ అయితే ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ ఓన్లీ వన్ లివర్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇండికేటర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా వన్ లివర్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్లస్టర్లో అది చూసుకుని ముందు బట్ ఫోర్ ఈ డయల్స్ చూసుకుందాం ఓన్లీ ఈ టాప్ వేరియంట్లోనే ఈ ఫోర్ డయల్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఫోర్ డయల్స్ అంటే కంప్లీట్ ఎనలాగ్లో ఉంటుంది ఆర్పిఎం మీటర్ స్పీడో మీటర్ ఫ్యూల్ లెవెలర్ ఫ్యాన్ హీ టెంపరేచర్ ఇంజన్ ఫ్యాన్ హీ టెంపరేచర్ ఎనలాగ్లో ఉంటుంది అండ్ డీటెయిల్ కూడా మనకి డిజిటల్లో కూడా చూపిస్తుంది సో డిజిటల్లో ఇది మనకి పార్కింగ్ మోడ్లో ఉంది కాబట్టి టైమ్ స్పీడోమీటర్ డిజిటల్ స్పీడోమీటర్ కిలోమీటర్ ట్రిప్ ఏ అండ్ ట్రిప్ బి అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ సో ఇక్కడ స్టీరింగ్ వీల్కి ఇక్కడ మోడ్స్ బటన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఇది మోడ్స్ బటన్ సో ఈ మోడ్స్ బటన్ ప్రెస్ చేసే ఆడియో ఉంటుంది టెలిఫోన్ ఉంటుంది వెహికల్ స్టేటస్ ఉంటుంది సో వెహికల్ స్టేటస్ అంటే ఇది ఓకే బటన్ సో ఇది ప్రెస్ చేసి కంప్లీట్ వెహికల్ స్టేటస్ వెళ్తే నో ఇంట్రెస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ మోడ్ డ్రైవింగ్ డేటాకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఈ స్క్రోలర్స్కి స్క్రోల్ చేసే స్పీడ్ చూపిస్తుంది డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది ట్రావెల్ టైమ్ రేంజ్ ఫ్యూయల్ రేంజ్ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ సో నైన్ కిలోమీటర్ పర్ లీటర్ ఇస్ అ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కాబట్టి ఎకానమీ అంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నార్మల్ ట్వంటీ ఫార్టీ స్పీడ్ వెళ్తే కిలోమీటర్ యొక్క ఫ్యూల్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ అనేది వ్యారీ అవుతుంది లైక్ ట్వంటీ థర్టీ అది మనం ఎక్కువ మెయిన్గా నమ్ముకోవద్దు దీన్ని ఓన్లీ ఫర్ మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ నమ్ముకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం మనం చేసుకోవాలి కానీ ఫ్యూల్ ఎకనామీ ఎంత ఎలా వచ్చింది ఫ్యూయల్ రేటింగ్ బట్టి దీన్ని మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్లస్టర్ని నమ్ముకోవద్దు ఎప్పుడు ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడంటే సెవెంటీ డిగ్రీ ఉంది ఇక్కడ నైంటీ చూపిస్తుంది అంటే నైంటీ అంటే బిలో ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం ఇస్ నైంటీ సో సెవెంటీ చూపిస్తుంది పర్ఫెక్ట్ ఉంది బట్ ఒక డిసప్పాయింట్ ఏంటిదంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్లస్టర్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్లస్టర్ ఇచ్చుంటే మోర్ బెటర్ ఉంటుంది బట్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ మెయిన్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఆప్షన్ అనేది బట్ ఇది ఒక్కటి చేంజ్ చేసి ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెట్ బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ టైం సెట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్యాడర్ షిఫ్టర్స్ ఉషాక్ ఇంజన్ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు నేను డ్రైవింగ్ చేసేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హార్స్ పవర్ టూ ఫిఫ్టీ న్యూట్ మీటర్ ఆఫ్ టార్క్ ఇన్ ఏ లో ఎండ్ ఆర్పిఎం సో లో ఎండ్ ఆర్పిఎంలోనే బెటర్ టార్క్ ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ న్యూట్ మీటర్ ఆఫ్ టార్క్ అంటే లో ఎండ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం నుంచి వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంలో నేను డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఈ టార్క్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చెప్తాను విత్ సిక్స్ స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ సెవెన్ స్పీడ్ డిఎస్జి గేర్ బాక్స్ తోటి అవైలబుల్ ఉంది డిఎస్జి అంటే మోర్ అడ్వాన్స్ టైప్ ఉంటుంది అంటే ప్రీమియం గా మోర్ రీఫైన్ అండ్ ట్యూన్ గేర్ బాక్స్ అంటారు దీంట్లో స్కోడా కుషాక్ లో మెయిన్ ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ లో చూసుకోండి ర్యాపిడ్ కి దీనికి కంపేర్ చేసే ఈ గేర్ బాక్స్ అనేది డిఎస్జి గేర్ బాక్స్ అనేది ట్యూన్డ్ అయిపోతుంది అండ్ వెరీ రిఫైన్ గేర్ బాక్స్ అండ్ గేర్ రేషియో కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది గేర్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది ఈ వెహికల్ లో మెయిన్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాక్టివ్ టెక్నాలజీ సో యాక్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ యాక్టివ్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ ఏం చేసింది అంటే లో ఎండ్ టు మిడ్ ఎండ్ ఆర్పిఎం లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ సిలిండర్స్ ఆఫ్ అయితే టూ సిలిండర్స్ ఆన్ లో ఉంటాయి అంటే కంబషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది అంటే ఎయిర్ ప్లేస్ ఫ్యూయల్ అనేది ఇంటేక్ అనేది అవ్వదు ఎందుకు అంటే బెటర్ ఫర్ ఫ్యూయల్ ఎకనామీ కోసమే అండ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ కోసమే ఆ యాక్టివ్ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లోనే డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు మోర్ అడ్వాంటేజ్ అయింది అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అయింది ఈ వెహికల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ మీరు సిటీ డ్రైవింగ్ లో చేస్తున్నారు సిటీ డ్రైవింగ్ లో చేసినప్పుడు యాక్ టెక్నాలజీ టూ సిలిండర్ మోడ్ అనేది ఇంటీరియర్ లో మనకి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో చూపిస్తుంది ఎలా అంటే టూ సిలిండర్ మోడ్ యాక్టివేట్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ వెహికల్ లో లిడ్ లో ఎండ్ ఆర్పిఎం టు మిడ్ ఎండ్ ఆర్పిఎం అంటే లో ఎండ్ 
వైపర్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే బాగున్నట్ హుడ్ కనిపిస్తుందో వెహికల్ అనేది మోర్ పర్ఫార్మెన్స్గా ఉంటుంది అంటే మనం ఈజీగా విజిబిలిటీ చేయవచ్చు ఈజీగా సిటీ డ్రైవింగ్లో లైన్స్లలో అంటే మనం ఇంటి ఇన్నర్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్నర్ లైన్స్లో కూడా వెహికల్ అనేది కంఫర్ట్గా డ్రైవ్ చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్గా డ్రైవింగ్ చేయాలి కాబట్టి బెటర్గా ఉంది ఈ రైట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ రేర్ మిర్రర్ కూడా బెటర్ ఫర్ వేరో డైనామిక్ డిజైన్గా ఉంది ఇక్కడ స్లీక్ డిజైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ స్లీక్ డిజైన్ ఏం చేస్తుందంటే వెహికల్ అనేది కంఫర్ట్గా తెలుస్తుంది అంటే ఒక స్లీక్ డిజైన్లో ఉన్నప్పుడు హైయర్ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు వెహికల్కి ఒక డైనామిక్ డిజైన్ ఉంటేనే స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇవి ఈ ఏరో డైనామిక్ డిజైన్గా డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి డిజైన్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది వెహికల్ కూడా ఇన్సైడ్ రేర్ మిర్రర్ కూడా మనకి రేర్లో పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది బట్ మిడిల్లో హైట్ అడ్జస్టబుల్ ఉంది కాబట్టి హైట్ అడ్జస్టబుల్ ఒక నార్మల్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ మిర్రర్ ఇది ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ మిర్రర్ అంటే ఆటో డిమ్మింగ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ రేర్ మిర్రర్ కూడా ఆటో గ్లేర్ ఉంటుంది ఆటో గ్లేర్ ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు మనం నైట్ టైం డ్రైవ్ చేసినాం రైట్ సైడ్ నుంచి వెహికల్స్ వస్తున్నాయి లైవ్ లైవ్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఇవి ఏం చేస్తుందంటే ఆటో గ్లేర్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఐస్కి ఎఫెక్ట్ పడకుండా చూసుకుంటే అంటే లైట్స్ ఉంటాయి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆటో డిమ్మింగ్ నైట్ విజన్ లాగానే యూజ్ ఉంటుంది ఈ అవుట్ సైడ్ రేర్ మిర్రర్ విజిబిలిటీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రంట్ విజిబిలిటీ అండ్ రేర్ విజిబిలిటీ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ రేర్ మిర్రర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ విజిబిలిటీ ఇన్నర్ ఇంప్రెషన్స్లో స్టీరింగ్ వెరీ లైటర్ స్టీరింగ్గా ఉంది ఇట్స్ టూ లైట్ బట్ వన్ లీటర్లో వన్ లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఇంకా మోర్ స్టీరింగ్ విజి స్టెబిలిటీ అనేది మోర్ ఉంటుంది అంటే లైటర్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది దీంట్లో లైటర్ స్టీరింగ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మోర్ స్టెబిలిటీ కూడా ఈ స్టీరింగ్లో ప్రొవైడ్ చేసింది బట్ దీంట్లో ఏంటిది అంటే స్టీరింగ్ చూడవచ్చు మీరు లైట్ రైట్ సైడ్ అన్నట్టు ఉంటుంది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెడితేనే వెహికల్ అనేది స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది అది మరి ఈ కార్ ఆల్ కార్ అని నేను చెప్పలేను బట్ నాకు తెలిసింది ఈ కార్లో చెప్తున్నాను అది ఎందుకంటే వీల్ అలైన్మెంట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు వెహికల్లో వచ్చే స్టీరింగ్ మీద మోర్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా టైం టు సర్వీస్ చేయిస్తే స్టీరింగ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఉంటుంది ఏ కార్ అయినా స్టీరింగ్ అనేది స్ట్రైట్ అని ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లోనే ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది స్టీరింగ్ లైట్ స్టీరింగ్ ఉంది ఇన్నర్ ఇంప్రెషన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ దీంట్లో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లోనే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో యాపిల్ కార్ ప్లే ఏసీ కూడా ఏసీ ఈజ్ వెరీ చిల్లింగ్ ఫర్ ఇన్ఫో ఇంటీరియర్ క్యాబిన్ సో ఓవరాల్ దీంట్లో సౌండ్ సిస్టమ్ స్కోడా సౌండ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఓన్లీ టాప్ వేరియంట్లో స్టైల్ వేరియంట్లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది సీటింగ్ కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సీటింగ్ కంఫర్ట్ ఈ కార్లో సీటింగ్ కంఫర్ట్ నాట్ టు మచ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ నాట్ టు మచ్ ఆఫ్ స్టిఫ్ ఎందుకంటే ఈ వెహికల్ బెటర్ ఫర్ స్టెబిలిటీ అండ్ బెటర్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ బెటర్ ఫర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉండాలంటే సీట్ కంఫర్ట్ అనేది అలానే ప్రొవైడ్ ఉంటుంది అలా చేసిన వెహికల్ అనేది మోర్ కంఫర్ట్నెస్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఈ వెహికల్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఫర్ ఇండికేటర్ క్రూజ్ కంట్రోల్ రైట్ సైడ్ ఫర్ వైపర్స్ సో ఆటో సెన్సింగ్ వైపర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సీటింగ్ కంఫర్ట్ హైట్ అడ్జస్టబుల్ అండ్ రిక్లైనింగ్ ఆప్షన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాదు టాప్ వేరియంట్ వెళ్ళినా కానీ మీకు ఎలక్ట్రానిక్లో అవైలబుల్ ఉండదు మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను డ్రైవింగ్ మోడ్స్లోని డ్రైవింగ్ వన్ మోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను నార్మల్ బ్రేక్ అప్లై చేశాను దీంట్లో టూ ఫిఫ్టీ న్యూట్ర మీటర్ ఆఫ్ టార్క్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం టు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం వరకు లో అండ్ టు మిడ్ అండ్ ఆర్పిఎంలో పర్ఫెక్ట్ రేంజ్ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ న్యూట్ర మీటర్ ఆఫ్ టార్క్ ఎందుకంటే మనం బ్రేక్ రిలీజ్ చేసిన కానీ వెహికల్లో టార్క్ అని ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వెహికల్లో నార్మల్గా పెట్రోల్ ఇంజన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే హార్స్ పవర్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది అండ్ టార్క్ అనేది డిక్రీజ్ ఉంటుంది ఇది టర్బో ఇంజన్ సో మెయిన్లీ టర్బో ఇంజన్లో మెయిన్ ఏముంటుంది అంటే టార్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కాబట్టి హార్స్ పవర్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ నాట్ ఏ జోక్ యాజ్ ఏ కాంపిటీటర్గా ఇప్పుడు మీరు పెట్రోల్ యాజ్ ఏ కాంపిటీటర్ మీరు క్రెటా తీసుకోండి కియా సెల్టో తీసుకోండి దాంట్లో కంప్లీట్గా మీకు వన్ థర్టీ హార్స్ పవర్ ఉంటుంది బట్ దీం
ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మోర్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ వెహికల్లో బెటర్ సీటింగ్ కంఫర్ట్ ఉంది బెటర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంది అది బెటర్ స్టెబిలిటీ ఉంది అయితే మనం సిటీ డ్రైవింగ్లో ఎలా ఉండాలంటే రైడ్ క్వాలిటీ అనేది బాగుండాలి రైడ్ క్వాలిటీ గురించి మెయిన్గా మాట్లాడుకున్నా కానీ సీటింగ్ కంఫర్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంది రైడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ కార్ నా ఒపీనియన్ ఏంటిదంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏ కార్ తీసుకోండి ఈ కార్ అని తీసుకొని ఈ కార్ సిటీ డ్రైవింగ్కి బాగుంది సిటీ డ్రైవింగ్లో ఈ కార్లో ఖచ్చితంగా టర్బో ల్యాగ్ ఉంటుంది టర్బోలు అంటేనే ల్యాగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడైతే మీరు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అంటే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం క్రాస్ చేశారో అప్పుడు టర్బో ల్యాగ్ అనేది మైనస్ అయిపోతుంది పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ వెహికల్లో మోర్ కంఫర్ట్ ఉంది ఈ వెహికల్ యాజ్ ఫర్ సిటీ డ్రైవింగ్ సో ఫైనల్ నా ఒపీనియన్ ఏంటిదంటే ఈ వెహికల్ మీద బ్రేకింగ్ బైట్ ఈస్ గుడ్ గుడ్ స్టెబిలిటీ గుడ్ హ్యాండ్లింగ్ గుడ్ రైడ్ క్వాలిటీ గుడ్ బ్రేకింగ్ గుడ్ సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఈ వెహికల్లో మెయిన్ గా నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలన్నా కూడా ఏ నెగిటివ్ గా లేదు ఓన్లీ టర్బో ల్యాగ్ ఉంది ఒక పవర్ రావాలంటే వెహికల్ మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే ఈ వెహికల్ అంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్ లో అంత టార్క్ ఉండదు కాబట్టి ఒక టార్క్ ఉండాలంటే టర్బో ఉండాలి టర్బో ఉంటేనే వెహికల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది టర్బో నెగిటివ్ కాకుండా పాజిటివ్ గా తీసుకొని వాట్ ఐ హ్యాండ్ నోటీస్ ఇన్ దిస్ కార్ నే హైవే డ్రైవింగ్ సో హైవే డ్రైవింగ్లో ఈ వెహికల్ అనేది హై ఆర్ ఆర్పిఎం వెళ్ళినప్పుడు ఇంజన్ నాయిస్ అని ఖచ్చితంగా వినిపిస్తుంది బట్ ఈ కార్లో నేను గమనించింది ఏంటిదంటే ద స్టెబిలిటీ అండ్ ద హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ గివ్స్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ఏ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఎందుకంటే ఈ వెహికల్లో దీంట్లో ఉన్నది సస్పెన్షన్ అనేది అండ్ ద చాసీ ఫ్రేమ్ ఈ టూ బోత్ కంబైన్ అయ్యి వెహికల్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంచుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్నది సస్పెన్షన్ అనేది ట్రాంగులర్ లింకర్ సస్పెన్షన్ కాబట్టి ఈ సస్పెన్షన్ ఏం చేసిందంటే వెహికల్లో మనం వన్ ట్వంటీ ఉండని వన్ ఫార్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ సిక్స్టీ ఉండని బెటర్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఎలా పర్ఫామ్ చేసిందంటే టైర్స్ అనేది మూమెంట్ టైర్ మూమెంట్ ఉంటుంది బట్ వెహికల్ మూమెంట్ ఉండదు ఈ ఎందుకు మూమెంట్ ఉండదు ఎంక్యూబి ఏ జీరో ఐఎన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేసిందంటే వెహికల్ని స్టేబుల్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటుంది ఈ వెహికల్ని స్టేబుల్గా ఉంచి వెహికల్లో కంఫర్ట్నెస్ అనేది మన పర్సన్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే కంఫర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉండాలి కాబట్టి వెహికల్లో కంఫర్ట్నెస్ బాగుండాలి కాబట్టి ఎంక్యూబి ఏ జీరో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెన్షన్ అనేది ఫామ్ సస్పెన్షన్ ఉంది ఈ ఫామ్ సస్పెన్షన్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ఈ టూ బోత్ని కంబైన్ చేసిన వెహికల్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండటానికి చూస్తుంది ఉంది ఫైనల్ గా ఈ సస్పెన్షన్ గురించి ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు ఒక మనకి తెలుస్తుంది ఒక స్టిఫర్ సస్పెన్షన్ ఉంటుందని బట్ ఒక వెహికల్కి ఒక సివి కావాలంటే ఒక రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ ఉండాలంటేనే ఫామ్ సస్పెన్షన్ ఉండాలి ఈ టూ బోత్ కంబైన్స్ అవుతేనే వెహికల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ హైవే డ్రైవింగ్లో నేను గమనించింది ఏంటిదంటే ఒకటి ఏరోడైనామిక్ ఈ ఏరోడైనామిక్ దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ క్రీసెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ బాండెట్ మీద ఈ క్రీసెస్ ఏం చేస్తుందంటే వెహికల్ని ఇంకా యాక్సిలేషన్ టెస్ట్లో చేసినప్పుడు వెహికల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంది ఈ రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే వెహికల్ని బోల్తా పడకుండా చూసుకుంటుంది బోల్తా పడకుండా చూసుకోవాలన్నా కూడా ఒక డిజైన్ పరంగా ఉండాలి ఆ డిజైన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే హుడ్ మీద వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రైట్ సైడ్ డోర్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ ఎక్కువ సైడ్ ప్రొఫైల్లో కానీ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్లో కానీ రేల్ ప్రొఫైల్ డిఫ్యూజర్ కానీ స్పాయిలర్స్ కానీ ఇవన్నీ కార్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది రోల్ ఓవర్ అవ్వకుండా ఈ రోల్ ఓవర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మెయిన్ ఆప్షన్ మెయిన్ డిఫ్యూజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరోడైనామిక్ డిజైన్ పరంగా యూజ్ ఉంటుంది ఈ వెహికల్ మెయిన్గా దీంట్లో మాట్లాడుకోవాల్సింది సీటింగ్ కంఫర్ట్ సీటింగ్ కంఫర్ట్ ఈజ్ గుడ్ అనఫ్ రైడ్ క్వాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ ఈజ్ గుడ్ అనఫ్ ఇంజన్ వోకల్ సౌండ్ సౌండ్స్ ఎలా వినిపిస్తున్నాయి అంటే లోవర్ గేర్ హయ్యర్ ఆర్పిఎంలో ఉన్నప్పుడు నాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది బట్ ఇది టర్బో ఇంజన్ సో టర్బో ఇంజన్ అంటే వోకల్ వాయిస్ అనేది ఖచ్చితంగా వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే టర్బో అంటేనే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ల్యాగ్ లేకుండా ఉంటుంది అప్పుడే వెహికల్ అనేది
కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రైవబిలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ ల్యాగ్ లేకుండా ఉంటుంది హయ్యర్ గేల్ వెళ్ళినప్పుడు యాక్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందంటే హయ్యర్ ఆర్పిఎంలో అంటే హై మనం హైవే డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు యాక్ టెక్నాలజీ యూజ్ ఉందా అంటే యూజ్ ఉంది ఎందుకంటే మనం హై హైవే పర్ఫార్మెన్స్లో నార్మల్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్లో లాక్ చేసేసుకుంటాం స్పీడ్ని సో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ స్పీడ్లో లాక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బిలో త్రీ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలోనే ఉంటుంది అంటే బిలో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంలోనే వెహికల్ అనేది మూమెంట్ ఉంటుంది ఆ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ సిలిండర్స్ యాక్టివ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ సిలిండర్ అండ్ ఫోర్త్ సిలిండర్ బోత్ సిలిండర్స్ యాక్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సిలిండర్స్ ఆర్ డిసాక్టివేటెడ్ బట్ పిస్టల్స్ మూవ్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ కంబైషన్లో ఎయిర్ ఇంటేక్ అండ్ ఎయిర్ ఎగ్జాస్ట్ అనేది అవ్వదు అంటే ఎయిర్ ప్లేస్ ఫ్యూల్ అనేది ఇంటేక్ అవ్వదు సో ఇంటేక్ అవ్వనప్పుడు పవర్ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ హయ్యర్ హయ్యర్ స్పీడ్లో ఉండ ఉంటాం కాబట్టి మనకు ల్యాగీ అనేది తెలియదు అది కూడా మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ అండ్ ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ కోసమే బట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ద ఫోర్ సిలిండర్స్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు దీంట్లో టూ సిలిండర్స్ వర్కింగ్కి ఫోర్ సిలిండర్స్కి వర్కింగ్ కంపేర్ చేస్తే ఈ వెహికల్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అది మెయిన్ బట్ ఒక హైవేలో చూసుకుంటే ఈ వెహికల్ అనేది ఒక మనకి అంత అవసరం లేదు కాబట్టి పవర్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ బెటర్ ఉండాలంటేనే యాజ్ పర్ ఇండియన్ రూల్ ప్రకారంగానే ఫ్యూల్ ఎకనామీ బెటర్ ఉండాలి అండ్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అనేది అంటే ఎగ్జాస్ట్లో అయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ కూడా మోర్ అవ్వదు కాబట్టి ఒక ఇండియన్ రూల్ ప్రకారం బేసిక్ సెమిస్టర్ నామ ప్రకారంగానే ఈ యాక్ టెక్నాలజీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ఈ వెహికల్లో ఇస్తున్నారు ఈ వెహికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీ అది కూడా బట్ ఓల్డర్ వర్షన్స్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు రీఫైన్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఉంది గేర్ రేషియో గురించి మాట్లాడుకుంటే గేర్ బాక్స్ అనేది స్టార్టింగ్లో మీ ల్యాగ్ ఉంటుంది సిటీ డ్రైవింగ్లో ఉంటుంది ల్యాగ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో బట్ హైవే పర్ఫార్మెన్స్లో నార్మల్గా బెటర్ రీఫైండ్ గేర్ బాక్స్ ఉంది ఎందుకంటే గేర్ షిఫ్టింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అవమే అవుతుంది గేర్ షిఫ్టింగ్ హైవే పర్ఫార్మెన్స్లో ఈ వెహికల్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ హైవే డ్రైవింగ్ ఎందుకంటే సీటింగ్ కంఫర్ట్ బాగుంది సస్పెన్షన్ బాగుంది హ్యాండ్లింగ్ బాగుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రైడ్ క్వాలిటీ బాగుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఏబిఎస్ ఈవీడీ ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ ఈఎస్ఆర్ మల్టీ కొలిజన్ బ్రేకింగ్ అవైలబుల్ ఉంది బ్రేక్ డిస్క్ వైపింగ్ ఉంది సో ఈ బ్రేక్ డిస్క్ వైపింగ్ ఏం చేస్తుందంటే రైనీ కండిషన్స్లో ఆర్ వెట్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వెయి డిస్క్ అంటే డిస్క్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి కదా డిస్క్ మీద వై వాటర్ ఉంటాయి ఆ వాటర్ లేకుండా చేయడాన్ని డిస్క్ వైపింగ్ అంటారు ఎందుకంటే బెటర్ బ్రేకింగ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ వాటర్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెహికల్ అనేది సడన్ బ్రేక్స్ అవుతుంటే అండ్ బ్రేకింగ్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ అప్లై అవ్వదు బట్ డిస్క్ వై డిస్క్ వైపింగ్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేసి వెహికల్లో వెహికల్ని పర్ఫెక్ట్ బ్రేకింగ్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటుంది ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ అండ్ రేర్ డ్రమ్ బ్రేక్స్ ఉన్నప్పుడు వెహికల్ కూడా బ్రేకింగ్ అప్లై పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ లాక్ సిస్టమ్ సో ఈ ఈడిఆర్ సిస్టమ్ కూడా ఏం చేసిందంటే ఫర్ సపోజ్ మనం హైవేలో ఉన్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ లేదు అంటే ఆఫ్ రోడింగ్లో ఉన్నాం ఆఫ్ రోడింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వెహికల్లో ఏం చేసింది ఒక వీల్ అనేది ఎయిర్లో ఉంటుంది అంటే ఫర్ సపోజ్ ఫ్రంట్ వీల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ సర్ఫేస్లో ఉంది రైట్ సైడ్ వీల్ హైవేలో ఉంది అంటే ఎయిర్లో ఉంది ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కంప్లీట్గా టార్క్ అనేది ఒక వీల్కి సెండ్ చేయదు ఏ ఏ టైర్ అయితే వీ ఏ టైర్ అయితే సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందో ఆ సర్ఫేస్కి కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టార్క్ని సెండ్ చేస్తుంది సెండ్ చేసి వెహికల్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది టార్క్ అనేది ఒక వీల్కి సెండ్ చేసి వెహికల్ని మూవ్మెంట్ చేస్తుంది అంటే హైవే డ్రైవింగ్లో కానీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ రోడింగ్లో కానీ ఆఫ్ రోడింగ్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈడిఆర్ తోటి ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ లాక్ మెయిన్ పర్పస్ దానివల్లనే ఉంది బట్ ఈ వెహికల్లో మెయిన్ ఇంకోటి ఎంఎస్ఆర్ రెగ్యులేటర్ సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది బట్ ఎంఎస్ఆర్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ ఏంటిదంటే ఈ వెహికల్ని ఫర్ సపోజ్ మనం హయ్యర్ స్పీడ్లో ఉన్నాం హయ్యర్ స్పీడ్లో ఉండి సడన్గా గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసినాం యాజ్ వెల్
మైనస్ చేసేస్తుంది సార్ కంప్లీట్గా మైనస్ చేసినప్పుడు వెహికల్ని ల్యాగ్ లేకుంటుంది అండ్ సడన్ ఇలా మూవ్మెంట్ అనేది ఉండకుండా వెహికల్ ఇంజన్ మీద లోడ్ పడకుండా కూడా చూస్తుంది ఇంజన్ మీద లోడ్ పడితే లైఫ్ స్పెండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇంజన్ మీద లోడ్ పడకుండా ఉంటేనే మెయిన్గా ఇంజన్కి లైఫ్ స్పెండ్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఇంజన్ మీద లోడ్ పడుతుందో అప్పుడు మీ ఆ ఇంజన్లో క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది క్రాంక్ యాంగిల్స్ అనేది కంప్లీట్గా డిజేబుల్ అవుతాయి అంటే బ్రేక్అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మరి డిక్రీజ్ అంటే లైఫ్ స్పెండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటేనే అది సో అది మెయిన్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ ఏబిఎస్ ఈబిడి ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ ఎంఎస్ఆర్ బ్రేక్ కొలిజన్ బ్రేకింగ్ డిస్క్ వైపింగ్ సో బ్రేక్ కొలిజన్ వార్నింగ్ కూడా ఏంటిదంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఫ్రంట్లో ఒక వెహికల్ ఉంది దానికి అటాక్ చేసాం అంటే ఒక బీట్ చేసాం బీట్ చేసినప్పుడు వెహికల్ అనేది టైర్స్ అనేది మూవ్మెంట్ ఉండకుండా సడన్ బ్రేక్ చేసేస్తుంది సడన్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది అది మెయిన్ మల్టీ కొలిజన్ బ్రేకింగ్ వల్ల సిస్టమ్ తోటి అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సో దీంట్లో ఓవరాల్ ఆ హైవే డ్రైవింగ్లో బ్రేకింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఎనఫ్ మెయిన్ మాట్లాడుకోవాల్సిన సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఈజ్ గుడ్ ఎనఫ్ ఈ వెహికల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే యాజ్ పర్ ఇది యూరోపియన్ కార్ టైప్గా దా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసింది యాజ్ వెల్ ఎస్ సీటింగ్ కానీ రైడ్ క్వాలిటీ కానీ యాజ్ వెల్ ఎస్ హ్యాండ్లింగ్ క్వాలిటీ కానీ సీటింగ్ కంఫర్ట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ బ్రేకింగ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్టీరింగ్ సో స్టీరింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ ఇన్ బిట్వీన్లో స్టీరింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది స్టిఫ్ అవుతుంది ఈ స్టీరింగ్ అనేది టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ అడ్జస్టబుల్గా ఉంటుంది బట్ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ ఇన్ బిట్వీన్లో ఎందుకు చేస్తారంటే యాజ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్స్కి నార్మల్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే హార్ట్స్ పవర్ అనేది మోర్ ఉంటుంది సో హార్ట్స్ పవర్ మోర్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంజన్లో అయ్యే వ్యాక్యూమ్ అనేది స్టీరింగ్ కూడా రావాలి సో స్టీరింగ్కి వచ్చినప్పుడే వెహికల్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అప్పుడే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్లో మీకు తెలుస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్లో నైంటీ ఫైవ్లో తెలుస్తుంది నా ఒపీనియన్ ఏంటిదంటే హైవే డ్రైవింగ్లో మీరు నార్మల్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ స్పీడ్లోనే లాక్ చేసేసుకోండి అప్పుడే టూ సిలిండర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్ టెక్నాలజీ యాక్టివేట్ అవుతుంది అప్పుడే ఈ వెహికల్ అనేది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఫీల్ ఎకనామీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నా ఒపీనియన్ హైవే డ్రైవింగ్లో బెటర్గా యూజ్ చేయండి ఎప్పుడుగా యూజ్ చేయండి మీరు సేఫ్టీ కూడా బెటర్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్కోడా కంపెనీ వాళ్ళు ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ హైవే డ్రైవింగ్ ఫీల్ ఎకనామీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను మనకి ఇలా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో చూపిస్తుంది సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో ఎకనామీ ఇప్పుడు మనం డ్రైవ్ బేస్డ్ అపాన్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి సో బేస్డ్ అపాన్ డ్రైవర్స్ కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎయిటీకి లాక్ చేసుకోండి ఎయిటీ టు నైంటీ ఫైవ్ స్పీడ్కి లాక్ చేసుకోండి హైవే డ్రైవింగ్లో అప్పుడే వెహికల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఫీల్ ఎకనామీ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే నమ్ముకోకండి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ క్లస్టర్ని ఎందుకంటే బేస్డ్ అపాన్ డ్రైవర్స్ ఉంటుంది ఏది ఉన్నా ఫీల్ ఎకనామీ ఇలా హై ఎక్కువ త్రాటిల్ ఇచ్చినాం అనుకో హై త్రాటిల్ ఇచ్చినామంటే గేర్ సడన్ డౌన్ షిఫ్ట్ అవుతాయి సడన్ డౌన్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు వెహికల్లో కూడా మైలేజ్ అనేది ఫీల్ ఎకనామీ కూడా రాదు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ అప్ ఆన్ రోడ్స్ నార్మల్గా ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి దీంట్లో ఏంటంటే విండ్ నాయిస్ ఉన్నాయి టైర్ నాయిస్ ఉన్నాయి విండ్ నాయిస్ అండ్ టైర్ నాయిస్ ఆర్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ ఇన్ బిట్వీన్లో వస్తాయి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ ఫార్టీలో విండ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది ఆఫ్టర్ వన్ ఫార్టీ ఇంజన్ నాయిస్ అండ్ టైర్ నాయిస్ అండ్ విండ్ నాయిస్ అండ్ క్యాబిన్లోకి వినిపిస్తుంది విండ్ నాయిస్ వన్ టెన్ క్రాస్ అయినాక విండ్ నాయిస్ వినిపిస్తుంది టైర్ నాయిస్ వన్ ట్వంటీ క్రాస్ అయినాక విండ్ నాయిస్ వినిపిస్తుంది ఇంజన్ నాయిస్ అది బేస్డ్ అప్ ఆన్ డ్రైవర్స్ ఎందుకంటే ఇది టర్బో ఇంజన్ కాబట్టి టర్బో ఇంజన్ ఖచ్చితంగా నాయిస్ వస్తుంది ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కాబట్టి వెరీ రిఫైన్డ్ ఇంజన్ ఈ వెహికల్లో ఉన్నది బట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే హైవేలో ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ ఆర్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ బిలో హండ్రెడ్ స్పీడ్లోనే మీరు ఈ కార్ని డ్రైవ్ చేయండి ఫీల్ ఎకనామీ కోసమే ఈ కార్ హైవే డ్రైవింగ్కి యూజ్ చేయాలంటే బెస్ట్ పర్పస్ ఫర్ హైవే డ్రైవింగ్ బెస్ట్ పర్పస్ ఫర్ ఫ్యామిలీ పర్పస్ కార్ నార్మల్గా ఈ స్కోడాలు ఎలా అంటే బెటర్ ఫర్ ఏరో డైనామిక్ ఉంటుంది బెటర్ ఫర్ హైవే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది బెటర్ ఫర్ సిటీ డ్రైవింగ్ అండ్ బెటర్ ఫర్ కం
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీంట్లో ట్రయాంగిల్ షేప్ లింకర్ సస్పెన్షన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఛాసిస్లో అండ్ ఎం క్యూబి ఏ జీరో ఐఎన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ బిల్ట్ పర్పస్ కోసమే డిజైన్ చేశారు ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ పర్పస్ కోసమే ఎందుకంటే ఇండియన్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ పాత్ రోడ్స్ ఉంటాయి హెవీ ఆఫ్ పాత్ రోడ్స్ ఉంటాయి అండ్ రోడ్స్ కూడా రఫ్ రోడ్స్ ఉంటాయి అలా బేస్ చేసుకొని కంఫర్ట్నెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ఛాసిస్లో ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెన్షన్లో ఉంటుంది సో సస్పెన్షన్ ట్రయాంగులర్ లింక్ సస్పెన్షన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ట్విస్ట్ బి మ్యాక్సిల్లో బెటర్ ఉంటుంది ఆఫ్ రోడింగ్లో నీటిలో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసరికి అన్ ల్యాడెన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంఎం ల్యాడెన్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ విత్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఆఫ్ వీల్ బేస్ ఉన్నందుకు బెటర్ ఫర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వీల్ బేస్ మోర్ ఉంటుందో అప్పుడైతే వెహి వెహికల్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రైడ్ క్వాలిటీ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఈ వెహికల్ నా ఒపీనియన్ ఆఫ్ రోడింగ్లో ఏంటిదంటే యూజ్ చేయండి ఎక్కువనే యూజ్ చేయండి బట్ రేర్గా యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే రేర్గా ఎప్పుడు చెప్తున్నానంటే ఇది యాజ్ లైక్ ఏ హైవే టూ హైవే పర్పస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిటీ పర్పస్ కార్ సో ఈ టూ కంఫర్ట్నెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటేనే వెహికల్ అనేది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వెహికల్ ఇంజన్లో ఉండే కంఫర్ట్నెస్ అనేది కూడా అంటే ఇంజన్లో పర్ఫార్మెన్స్ ల్యాగ్ అవ్వకుండా ఇంజన్లో డిలే అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఆఫ్ రోడింగ్ తక్కువ చేయండి ఎందుకంటే క్లచ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మూమెంట్ అనేది తక్కువ అంటే డిలే అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు డైలీ పర్పస్ ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినాం అప్పుడు ఆ వెహికల్ అనేది ఇంజన్ ల్యాక్ తెలుస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ టైర్ లెవ్ స్పెన్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో నా ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఆఫ్ రోడింగ్లో ఏంటిదంటే యూజ్ చేయండి బెటర్ స్టెబిలిటీ ఉంది బెటర్ రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సీటింగ్ కంఫర్ట్ కూడా బాగుంది బెటర్ బెటర్ ఫర్ ఆఫ్ రోడింగ్ బట్ రేర్గా యూజ్ చేయండి అది నా ఫైనల్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో ఈ వెహికల్ కన్సిడర్ చేయాలా కొనేసేయాలా ఆ షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటిదంటే తీసుకోండి కొనేసేయండి షోరూమ్ మీకు షోరూమ్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ట్యాగ్ లైన్ ఇస్తున్నాను షోరూమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను షోరూమ్ లొకేషన్ అడ్రస్ పిన్ కూడా చేస్తున్నాను ఇక్కడ సతీష్ బ్రో ఉంటారు వారిని రిఫర్ చేయండి ఏఆర్ ఆటోమోటివ్స్ని రిఫర్ చేయండి వారు ఇంకా బెటర్గా డీల్స్ చెప్తారు డిస్కౌంట్ ఏమైనా ప్రైజెస్ గురించి ఇంకా డిస్క మెయిన్గా ఆఫర్స్ ఏమున్నా కొన్ని చెప్తారు మోర్ ఓవర్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడినా కానీ బెటర్గా ఉంది తీసుకోండి ఏ షార్ట్ లిస్ట్ చేయకండి కన్సిడర్ చేయకండి ఎందుకంటే ఈ సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీలో మీకు ఏ కార్ దొరకదు ఈ సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెన్షన్ కానీ ఏ రకంగా చూసుకున్నా కానీ ఇలాంటి కార్ మీరు ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఒక సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ కావాలి యాజ్ ఏ సేఫ్టీ హ్యాండ్లింగ్ కావాలి యాజ్ ఏ సేఫ్టీ రైడ్ క్వాలిటీ కావాలి ఇవన్నీ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉండాలంటే అన్ని ఒక మినిమం బడ్జెట్ బేసిక్ ప్రైస్ టెన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ నుంచి బేసిక్ ప్రైస్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ అవైలబుల్ ఉంది టాప్ అండ్ వేరియంట్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైజే ట్వంటీ వన్ సెవెంటీ అవైలబుల్ ఉంది ఈ వెహికల్ ఈ కాస్ట్ లో బెటర్ స్టే సేఫ్టీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు మల్టీ కొలిజియన్ బ్రేకింగ్ డిస్క్ వైపింగ్ ఇవన్నీ సేఫ్టీ అనేది మోర్ ఉంది యాజ్ ఏ కొరియన్ వర్షన్స్ కానీ అయితే మీరు కాంపిటీటర్స్ లో వేరే కార్ తీసుకోండి యాజ్ లైక్ ఏ కియా సెల్టోస్ కానీ హుండే క్రేటా కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే యాజ్ లైక్ ఏ కంఫర్ట్ థింగ్స్ అవి కంఫర్ట్ వెహికల్ లిట్ హ్యాండ్లింగ్ చేసే బట్ ఈ కార్ చేసినంత హ్యాండ్లింగ్ చేయదు అది అది ఆ కార్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫర్ కంఫర్ట్నెస్ ఈ వెహికల్ కంఫర్ట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్ యాజ్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్ ఈ కార్ కన్సిడర్ చేయకుండా షార్ట్ లిస్ట్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి వెహికల్ అనేది మీకు అంటే వాల్యూ ఫర్ మనీ కార్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు టర్బో లేక కూడా నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ తీసుకొని అప్పుడే వెహికల్ అనేది కంఫర్ట్గా మీకు తెలుస్తుంది యాజ్ ఏ సిటీ డ్రైవింగ్ కానీ యాజ్ ఏ హైవే డ్రైవింగ్ కానీ యాజ్ ఏ ఆఫ్ రోడింగ్ ఆఫ్ రోడింగ్లో రేర్గా యూజ్ చేయండి లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతుంది వెహికల్ది సో ఈ వెహికల్ ప్లాట్ఫామ్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇండియన్ పర్పస్ ఓన్లీ ఇండియన్ పర్పస్ కోసమే పాత్ రోల్స్ రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ కోసమే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది వెరీ ఫైవ్నీడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది దీంట్లో యూజ్ చేస్తున్నారు మెయిన్లీ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ యాక్టివ్ టెక్నాలజీ సిలిండర్ సో డి